The first chapter of World Sounds is full of, as its name indicates, sounds from different areas of the world. In this case we are about to talk about the flutes and tubes. This kind of instruments that are based on the simple art of blowing have been with us since the prehistory to nowadays, expressing themselves in many different ways depending on the culture that used to represent. The history of flute is certainly unknown, although probably it may appear when an Neanderthal saw how the air was passing through an empty cane and it produced the sound. Sure that his first reaction in his language was like, whoa. The approximate age of the primitive flutes that archaeologists have found is 25,000 years old, and they were made from bones and looked like simple whistles. Each of the many different cultures of the world invented their own flutes, and they adapted it to their ceremonies and rituals. These flutes were made with wood, bones, snails, and all of them looked different in size and typology. So many simple whistles have been found in some Roman excavations, although the Egyptian flutes found in the tombs of the pharaohs are much older. The flutes have been evolving since the 14th century approximately, and in that time appeared the instrument that we call nowadays as recorded flute, which had seven holes in the front and one behind of the flute. The recorder was one of the most popular instruments in the Baroque stage, although it lost its value because of the Western concert flute, which was improved by the German flute maker Theobald Bohem, whom added more keys to it for playing more and better notes. In the 16th century, this was one of the most popular instruments in Italy, and it expanded to Great Britain where it's quite notorious the flute collection of Henry VIII of England. This is roughly the history of flute, but we have located it in our modern and western context, and we must not forget that in other continents the flutes have different forms and other cultural meanings. Like when we whistle or when we get an empty bottle through a window of a moving car and it produces sound, flutes work the same way. The air passes through a receptacle which normally has a tube form and... What is truly clear is that flutes are melodic instruments, with the exception of double flute, which allows to make some harmonies. and the notes are played covering or uncovering different holes or playing tubes of different heights. The kind of sound will depend on the material used and also is very important the kind of mouthpiece of it. Each flute has a different sound depending on their culture and physical functioning of it. But we must remember that the final sound is given by the interpreter, who puts his art in the service of this great common good, that is music. If we want a flute to sound, we need to pass the air in a certain way by a tube. But what makes flutes have different timbres? A part of the material of the same flute and the art of the interpreter, it's very important the type of the mouthpiece of it. In the whistle, recorded flutes or ocarina, the sound is produced thanks to a hole in the front of it, called fipple. The technique used on the transverse flute is similar than other flutes, like the pan flute, where you have to blow in a hole vertically. But there's also harder techniques, like use it in the Arab or Persian flute, where you must blow in an oblique way, where the mouth position and the same hole are responsible of producing the sound. To end this great miscellany, we could talk about the Japanese flute or the Andes flute, where the mouthpiece is called U-shape. The position of the lips and this unique mouthpiece 
are responsible for creating the sound. Horacio Curti, uh, soy eh, intérprete de Shakuhachi, que es una flauta de bambú japonesa. Es una flauta que yo me he trobat en un lloc molt màgic que ha sigut eh, al mig de, de las Himalayas, en Índia. Uh, la he escoltat per primera vegada i, i me ha apasionat i he anat al Japó a estudiarla de la mà d'un gran mestre que es diu Kakisakai Kaoru. I amb ell he començat a estudiar l'instrument y enfilat cuando eh, quan él ha decidit enfilat cap a la música de Hong Kyo Ku. Aquesta és una música, un repertori de unes entre 22 i 36 peces, no hi ha més, eh, i és un repertori que s'ha originat en unes pràctiques de meditació del budisme zen, un grup de monjos zen que es deien Komuso, monjos de, del nord-est i el buit. Uh, aquests monjos feien la seva meditació sazen, eh, meditació asseguda, i han desenvolupat també, eh, com a afegit, una meditació que han, que han posat el nom de sui zen, meditació bufada. Quan aquests monjos són proscritos, uh, un, un d'ells fa un recull de les meditacions sonores que feien i les comença a transmetre com música, i les posa el nom de Hong Kyo Ku. Koten Honkyoku, que vol dir Honkyoku tradicional. A mi, quan l'he escoltat en, en aquest lloc tan màgic, m'ha fascinat el so, la riquesa harmònica que té. És un instrument que té solament cinc forats i té una riquesa harmònica brutal, que és difícil de controlar, però que és fascinant. I per això és que he anat al Japó a començar a estudiar-lo. Yo aprecio molt d'aquell instrument la sencillez. És un instrument molt bàsic. És un tros de bambú, res més que això. I tot el que conté a dins eh, és com màgic. La possibilitat de treure tot això d'un tros de bambú. La possibilitat de comunicar aquesta sensació és una cosa molt valiosa per mi. Em dic Joan, em toco la flauta i us ensenyaré una mica doncs, les parts amb les que està constituïda la flauta i una mica um, quins són els seus funcionaments. Aquest instrument és el que podem trobar a les escoles i és, una, és un instrument que té una tessitura del do, aquesta nota, Aquest és l'instrument que coneixereu tots vosaltres, però jo us en volia ensenyar alguns quants més. Aquí teniu una flauta contral, que és un instrument una mica més gran que, que aquest d'aquí. Per tant, és, serà un instrument una mica més greu. Aquesta flauta va ser molt utilitzada durant el barroc per fer molts tipus de peces, concerts, sonates, i era una mica l'instrument estàndard. És a dir, que la flauta soprano, la que coneixem avui, era un instrument més petit que s'utilitzaria per, per a parts més específiques. Continuant amb el, amb el concepte de la, de la llargada i de la tessitura, tenim la flauta tenor. La flauta tenor és el doble de gran que la flauta soprano i, per tant, tindrem una flauta que és exactament el doble de greu i es toca igual. Aquest instrument també és la, la flauta baixa. Veieu que té un element curiós i és que no té bec. Hem parlat de que els instruments com la flauta de bec tenen un bec. Aquest instrument no té bec per una qüestió pràctica. Veieu que aquí hi ha el canal de l'instrument i, per tant, es pot bufar igual. I em permet tocar-ho de forma vertical. Quan 
em pregunten una mica per què toco la flauta, la, la veritat és que, que no ho sé, no? Podria dir que perquè m'agrada i, i poc més. I d'alguna manera és una cosa, un, un instrument que m'ha acompanyat sempre i que m'ha permès entendre una mica com, com concentrar-me, com resoldre petits problemes, com afinar una metodologia que m'ha servit per, molt, per, molt, per moltes coses a la vida. No? Bé, soc la Montserrat Gascón, soc flautista, professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya. La meva relació amb la flauta va començar cap als 13 anys. Un dia vaig sentir... No recordo ben bé què era, però vaig sentir una música tocada amb flauta travessera i des d'aquell moment vaig saber que, bé, que era la meva vocació i amb el que em volia dedicar i obrir camí. I, i bé, només puc dir doncs, que la meva relació amb la flauta m'ha enriquit molt com a persona. Penso que, que ser músic et desenvolupa molt tota la part sensible de l'individu, de l'ésser humà. I a part el so d'aquest instrument, justament amb el del violoncel, són els meus preferits. Bé, la flauta, com tots els instruments de vent, la flauta travessera produeix el so al vibrar a l'aire que emet l'intèrpret. En el cas de la flauta travessera, és l'únic dels instruments de, de la família de vent, com a mínim occidentals, que té un bocadura lliure. Això vol dir que no ens lo posem com un clarinet o un oboe a dins de la boca, sinó que està just, se repenja a la part exterior dels llavis. El so es produeix quan al bufar l'intèrpret dirigeix l'aire contra la part oposada del forat. Això fa que l'aire vibri i comenci a sonar. És a dir, som una mica com els cantants, depèn, depèn de la nostra fisiologia, de la forma de interior de la boca, dels llavis, de la manera de bufar, podem obtenir un so o un altre. Potser aquesta és la identitat de la flauta travessera europea. Hi ha altres tipus de flautes travesseres, més aviat oblíquas en molts llocs arreu del món, però ja de fa 50.000 anys a coves d'Europa s'havien trobat doncs, restes d'ossos d'animals amb un forat, com la flauta travessera, en el qual se suposa que s'havia començat a, a treure sons. Per tant, és un instrument pròpiament europeu. El meu nom és Halil Bárcena, soc director de l'Institut d'Estudis Sufís de Barcelona. Soc arabista i islamòleg, especialista en sufisme i en concret en música sufí. Des de l'any 98 doncs, toco el que és l'instrument per antonomàsia de la música sufí, que és el, el ney. Tot el sentit del ney ve d'un gran poema místic del poeta persa del segle XIII, Molana Rumi, que escriu un llibre d'uns 25.000 versos i els 18 primers estan dedicats al, al ney. El ney simbolitza o és el símbol de l'home separat de la seva, de la seva realitat. Per dir així, el, el ney és el símbol de l'exiliat. El ney ha estat eh, tallat del canyaveral i el so del ney és el lament d'aquell que enyora la unió en el seu lloc d'origen. I una mica, insisteixo, és la metàfora de l'ésser humà separat, allunyat de la seva essència espiritual. És una simple canya foradada amb, amb sis forats davant i un darrere. Això sí té la particularitat de que sempre té nou trossos, sempre té nou trams. El número 9 és el número 
en el sufisme, en el simbolisme sufí, en la numerologia sufí, podríem dir, és el símbol de la completud de la vida. L'ideal d'ésser humà pel sufisme o pel sufí és aquell ésser humà buidat de si mateix a través del qual transita la paraula divina. Però a una també una altra característica, i és, jo m'atreviria a dir, una mica la dificultat. Té simplicitat organològica, però al mateix temps té, diríem, una dificultat d'execució que sobretot radica per mi en trobar un so que estigui a l'alçada del simbolisme del nei. La música té la capacitat, insisteixo, d'obrir zones íntimes, de tocar teixits molt profunds de la persona que no passen únicament per la nostra racionalitat. Tots els instruments serveixen per afinar-te tu mateix, per afinar-te, però més en el cas d'un instrument de vent, perquè en definitiva un instrument de vent treballa sobre la respiració. La respiració és la funció biològica de l'ésser humà com més, per dir-ho així, més espiritual. En definitiva, respiració i esperit comparteixen la mateixa arrel gramatical, aquestes dues paraules. L'instrument no és el que canvia la persona, el que canvia realment la persona, si és que es pot canviar la persona, és tot allò que envolta l'instrument. Hello Chatalan TV, my name is Sunil Kotet, I play Indian bamboo flute, this is the Indian bamboo flute, the most simplest instrument in the world, there are many uh, good and legendary artists in India who brought this big flute in the Indian classical music history, this, is, this uh, instrument is uh, at least for 60 to 70 years in Indian classical music and legends made different uh, progressions, different uh, playing styles to get this instrument in Indian classical music. Generally, Indian concerts structure is like we play one raga. Raga is a combination of different sharp and flat notes but there is some definite structure, it is not just the scale. Olá TV de Catalunha, meu nome é Daniel Meneguin. Olá TV de Catalunha, meu nome é Fábio Meneguin. 
O Mocen é uma flauta original da Bolívia, é né, uma flauta grande, né, de longo comprimento, e sonoridade grave, suave, e o sistema sonoro desse tipo de instrumento é semelhante ao sistema da Fujara, que é uma flauta da Eslováquia. A flauta transversal de bambu é um instrumento também muito apreciado no mundo inteiro, em diversas culturas, né? e na América Latina também. É, o seu uso aqui no Brasil ele é apreciado principalmente pelo povo do Nordeste, onde esse instrumento recebe o nome de pífano ou bife. Nossa relação com os instrumentos, então, não é só de tocar, mas como criar, de estar fazendo cada um, cada modelo em especial, a gente está é, recebendo a propriedade que ele vai oferecer para a gente. Geralmente elas têm um uso ritualístico, né, em que as forças da natureza são, são relacionadas. E este uso ritualístico, ele atribui a este instrumento um valor simbólico, né, um valor mágico. flute maker. One of the things I love is bamboo because I love to make 
instruments from bamboo and not only that I love to hang with bamboo while it's growing because it has such personality check this out So I'm going to say goodbye with what's in my pocket, the South American Andean Altiplano Bolivian Cochabamba after the rush hour effect, also known as La Quena Si. And behind curtain number two, the Kiowa Love Flute. Thanks for stopping by a portion of my day, the bamboo sax, the tenor. And door number three, the sound of the Italian Vivaldi flute. There's more in my pocket. Ah, uh, the Irish penny whistle. Why not, my good fellow? And we'll end this happy note with the Egyptian flute. So we've got the nations in our pocket, including the double flute, double your pleasure, double your fun, and double our income. And come visit us at ericthefluteMaker.com and flutemakerministries.org. And we'll see you in the future. Sou um fominha mesmo, sabe? Eu respiro flauta, durmo flauta, como flauta e eu, eu sou feliz assim. Há muitos anos que eu venho estudando diariamente, por necessidade. Deixe-me por um dia que eu te esqueço por uma semana. A flauta, né? Você fala assim, a flauta fala para o flautista, né? Deixe-me por um dia que eu te esqueço por uma semana. Ela dá uma contrapartida que ela dá no momento que a gente dá mais para ela, né? Fica, fica essa coisa bem assim mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais ela vai proporcionando mais para dentro a gente tocar. Toco flauta há 17 anos. Toco flauta há 11 anos. Toco flauta há 10 anos. Vivo na flauta! Eu toco flauta há 34 anos e eu vivo na flauta. Eu venho tentando tocar flauta há 64 anos, vivo na flauta. Well, the program has finished. Through the statements of interviewees and videos taken from internet, we have understood what means to be an interpreter of flute, whatever is the origin of it. We have seen how this kind of instruments have evolved at the same time that humans have done it. And what's more important, we have realized that flutes, which are part of the common culture of each one of us, whether we are performers or listeners, have established the cultural identity of each people, so different and yet so alike. Minims recursos y máxima expresión. A la cultura clásica japonesa yo le agrada mucho. Fe a muchos pocos recursos. Es un instrumento que 
és molt pobre si un vol veure perquè és un tub amb forats, però realment tota la música, tot el so, un ho ha de fer un mateix. Jo estic molt agraïda al Traverso perquè em va obrir tot un repertori més antic, fins i tot del que toquem normalment amb la flauta moderna, però que no es toca habitualment. I tot això la veritat és que m'ha obert una porta amb repertori molt valuós i que és pràcticament desconegut. Jo crec que són instruments, per dir-ho així, molt poc contaminats. Diu en veritat. Són instruments que neixen directament de la naturalesa. I en certa manera l'intèrpret d'aquests instruments és una mena de mèdium o de vincle entre la Terra i la dimensió, si vols tu, més còsmica o més celestial. Where it's quite notorious the flute collection of Henry VIII of England. This is roughly the history of flute, but we have located it in our modern and western context. And we must not forget that in other continents the flutes have different forms and other cultural meanings. Like when we whistle or when we get an empty bottle through a window of a moving car and it produces sound, flutes work the same way. The air passes through a receptacle which normally has a tube form and... What is truly clear is that flutes are melodic instruments, with the exception of double flute, which allows to make some harmonies. Typology. So many simple whistles have been found in some Roman excavations, although the Egyptian flutes found in the tombs of the pharaohs are much older. The flutes have been evolving since the 14th century approximately, and in that time appeared the instrument that we call nowadays as recorded flute, which had seven holes in the front and one behind of the flute. The recorder was one of the most popular instruments in the Baroque stage, although it lost its value because of the Western concert flute, which was improved by the German flute maker Theobald Bohem, whom added more keys to it for playing more and better notes. In the 16th century, this was one of the most popular instruments in Italy, and it expanded to Great Britain. notes are played covering or uncovering different holes or playing tubes of different heights. The kind of sound will depend on the material used and also is very important the kind of mouthpiece of it. Each flute has a different sound depending on their culture and physical functioning of it. But we must remember that the final sound is given by the interpreter, who puts his art in the service of this great common good, that is music. If we want a flute to sound, we need to pass the air in a certain way by a tube. But what makes flutes have different timbres? A part of the material of the same flute and the art of the interpreter with that since the prehistory to nowadays, expressing themselves in many different ways, depending on the culture that used to represent. The history of flute is certainly unknown, although probably it may appear when an Neanderthal saw how the air was passing through an empty cane and it produced the sound. Sure that his first reaction in his language was like, Wow! The approximate age of the primitive flutes that archaeologists have found is 25,000 years old and they were made from bones and looked like simple whistles. Each of the many different cultures of the world invented their own flutes and they adapted it to their ceremonies and rituals. These flutes were made with wood, bones, snails and all of them looked different in size and The first 
first chapter of World Sounds, it's full of, as its name indicates, sounds from different areas of the world. In this case, we're about to talk about the flutes and tubes. This kind of instruments that are based on the simple art of blowing have been